zabieramy Cię dziś w podróż po Gdańsku, by pokazać, jak zmieniał się on przez wieki. Dokładną trasę spaceru znajdziesz na naszym blogu. Gdańsk to nasze ulubione miasto w Polsce, a więc tym bardziej z radością zaczynamy. Piękny był świt tego dnia. Zapowiadał uroczy spacer po wspaniałym Gdańsku. Wielowiekowe to miasto i niemal od zawsze świadek dziejowych chwil. Most chlebowy zwany Mostem Miłości prowadzi nas do Starego Miasta. Tutaj znajdziesz najstarszą część lokowaną w XIII wieku z najstarszą świątynią w mieście, kościołem świętej Katarzyny. Jest też najwyższa gdańska baszta, nazwana Jacek. Tak wkraczamy do głównego miasta. Mijając efektowną, wielką zbrojownię, otwiera się niezwykle urocza ulica Piwna. Prowadzi do okazałej Bazyliki Mariackiej, zwanej Koroną Gdańska. Pomieści 25 tysięcy osób. XVI-wieczny dębowy ołtarz to najwspanialszy tutejszy zabytek, ale zdecydowanie nie jedyny. Unikalne jest malowidło z około 1500 roku oraz wspaniały astronomiczny zegar z XV wieku. Za kościołem warto zajrzeć też do Kaplicy Królewskiej. Czas na magiczną ulicę Mariacką. To prawdziwe serce Gdańska, pełne uroku. Uliczka wygląda na starą i oryginalną. Niestety tak nie jest. Musiała być odtworzona po II wojnie światowej, gdyż Gdańsk wtedy bardzo ucierpiał. Zobaczysz tu charakterystyczne przedproża. Mieszczańskie tarasy zwykle z żygaczami to one w dużej mierze stanowią o wyjątkowości tego miejsca. Przez Bramę Mariacką dochodzimy do Motławy z kultowym żurawiem. Na drugim brzegu rozpościera się Wyspa Spichrzów. Zniszczone kiedyś spichlerze zostały odbudowane we współczesnym stylu. To teraz modny i lubiany zakątek mieszkańców oraz turystów z malowniczym widokiem na główne miasto. Przed nami otwiera się zielona brama, rezydencja królów, choć pech chciał, że żaden polski król tutaj nie przebywał. Za nią rozpoczyna się długi targ, ale my skręcamy w klimatyczną ulicę Powroźniczą, by przy hotelu Radisson zobaczyć piękną kamieniczkę, a na niej 600-letnią cegłę z odciskiem łapy psa. Niedaleko stąd do cukierni Fuset. Wielu twierdzi, że jest najlepsza w mieście. Zapach to potwierdza, a także smak pączków i lokalnych sucharków. Dwór Artusa i Fontanna Neptuna to bodaj najbardziej znane atrakcje Gdańska. Gwarno tu i tłoczno, ale też pięknie i wystawnie. Nie można pominąć tego miejsca.
ulicę Długą wieńczy Złota Brama, za którą znajduje się dawne więzienie i katownia z XIV wieku. A za nimi kolejna ze zdobnych bram – Wyżynna. A teraz nietypowo polecamy wizytę w centrum handlowym. Tak, dobrze słyszałeś. W środku centrum płynie woda z kanału Raduni. Znajdziesz tutaj również fajny punkt widokowy na miasto. Niedaleko stąd do Hevelianum. Miejsca, gdzie spotykają się nauka, historia i zabawa. W budynkach dawnego, XIX-wiecznego fortu, najmłodsi i trochę starsi mogą poznać wiele tajemnic nauki. Fizyka, astronomia, matematyka czy biologia stają się bliższe dzięki interaktywnym wystawom. Fort został zbudowany na Górze Gradowej, Zielonej Wyspie Gdańska. Stąd to zarazem wspaniałe miejsce na spacer, a w tutejszej wozowni pysz nie zjesz. Gorąco polecamy. XX-wieczny Gdańsk był świadkiem ważnych wydarzeń – rozpoczęcia II wojny światowej na Westerplatte oraz powstania Solidarności. Upadkowi komunizmu w Polsce i całej Europie poświęcone jest Europejskie Centrum Solidarności przy Gdańskiej Stoczni. To niezwykle głębokie w swej wymowie interaktywne muzeum, gdzie szczególnego znaczenia nabierają słowa społeczeństwo, demokracja czy dialog. Na dachu centrum przygotowano ciekawy punkt widokowy na stoczniowe dźwigi. Tak docieramy do XXI wieku, którego symbolem w Gdańsku jest Oliwia Star, jeden z najwyższych budynków w Polsce. Ma 180 metrów wysokości. Na parterze powstały egzotyczne ogrody z kawiarnią, Olivia Garden, ale największa atrakcja znajduje się na 130 metrze. To wspaniały punkt widokowy, płatny. Warto tutaj być, tym bardziej, że serwują dobre jedzenie. Przeszklona restauracja oferuje widoki dookoła, zaś zewnętrzny punkt widokowy na Bałtyk przyciąga szczególnie o zachodzie słońca. Tak od czasów średniowiecza dotarliśmy do współczesności, a Gdańsk zawsze błyszczał. Podziwiaj jego blask na własne oczy i subskrybuj nasz kanał, by poznać więcej polskich perełek.